நம்மை நேர்த்தியாய் வழி நடத்துகிற நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களை யாவரும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நல்ல நாளில் மீண்டுமாக உங்களை சந்திக்க முடியாய் தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் இந்த நாளிலும் சத்தியத்திற்கென்று அப்போஸ் நடவடிக்கை இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் பதிமூன்று வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் கடந்த சுமார் நாற்பது வருடங்களாக நாற்பது அல்லது ஐம்பது வருடங்களாக அநேகரை கேள்விக்கு உள்ளாக்க மாற்றிய அல்லது தங்கள் நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ள தூண்டுகிற ஒரு பகுதியாக இந்த பகுதியை நாம் பார்க்க முடிகிறது சிலர் வந்து நம்மிடத்துல கேள்வியை கேட்கும் பொழுது சங்கோச்சப்பட்டுக் கொள்வதோ அல்லது தங்களை உயர்த்தி நம்மை தாழ்த்திக் கொள்வதோ ஒரு பாகமாக இதை பிராக்டிக்கலாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் எப்படி என்று தெரியவில்லை ஆனால் கடந்த முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக எத்தனையோ இடங்களுக்கு எத்தனையோ நாமகரண டினாமினேஷன்ஸில் போயிருந்த ஒரு அவர்களோடு பழக்கப்பட்டதுனாலே நான் அந்த அனுபவத்திலே நான் அதை சொல்கிறேன் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு சபையில் நின்றுட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு ஊழியக்கார் வருவார் வந்து பிரைஸ் லார்டு அப்படின்னாரு நம்ம ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம் அவர் நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன் ஆண்டவர் எனக்கு வரங்களை கொடுத்துருக்கிறாரு நீங்கள் எப்போ பாஸ்டர் அபிஷேகம் பெற்றுறீங்க அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு வாய் அடிச்சு போவோம் நமக்கு அப்படி ஒரு டேட்லாம் ஒன்றும் தெரியாது எந்த டேட்டில் ஆண்டவர் நம்மளை கூப்பிட்டாரு எப்போ வந்து நம்மளை அபிஷேகம் பண்ணார் இவரை வந்து கூப்பிட்டுருக்கிறாரு இவர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி அவர் இன்ஃபீரியாரிட்டி அந்த இடத்துல இருக்கிறதை பார்க்க முடியும் ஜோம் அண்ணன் சொன்னோம்னா நமக்கு இருக்க முடியாது அவ்வளோ அப்படியே பக்கத்துலலாம் தீ பிடிச்சிரும் அப்படி ஜோம் பண்ணுவாங்க இல்லாத வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி ஜோம் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஆமாம் உண்மையாகவே அபிஷேகம்னு ஒன்று கொடுத்துட்டார் போல இருக்கு அதனால தான் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய லெவலில் அவர் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன சொல்கிறது என்று தெரியாது ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதா மறுக்கிறதா அதை வந்து என்னென்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் நாள் அளவில் என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் சிஎஸ்ஐயோ லூத்ரன்லேயோ கேத்தலிக்லேயோ இருக்கிற ஜனங்கள் இந்த மாதிரியான அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் என்று சொல்லப்படவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து ஒருவேளை அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவமோ என்று நினைத்து கொண்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இங்க இருந்து காலையில் இங்கே வருவாங்க சாயந்தரம் அங்கே போயிருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக போறதை நிப்பாட்டிட்டு முழுமையா அந்த முகம் போக ஆரம்பித்தார்கள் அதை வந்து இந்த டீம் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க தனியா ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் போட்டு இவர்களுக்கு மத்தியிலேயே ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் குரூப்பே ஆரம்பித்தாங்க இப்போ கேத்தலிக்லேயும் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிஎஸ்ஐலேயும் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் லூத்ரன்லேயும் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீ சிஎஸ்ஐயா சிஎஸ்ஐன்னு சொல்லிக்கோ கேத்தலிக்கா கேத்தலிக்னு சொல்லிக்கோ ஆனால் நீ வந்து தனி டிவிஷன் நீ கரிஸ்மேட்டிக் குரூப் என்று அதை ஆரம்பித்து இப்பொழுது நல்லபடியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது அவரவர்களுடைய புரிதல் நம்ம அதை குற்றம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது பட் பைபிள் என்ன சொல்கிறது வேதாவம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த வேதாகமும் நமக்கு மொழிபெயர்ப்பிலே கொடுக்கப்பட்டது இது வந்து ஒரிஜினலாக எழுதப்படவில்லை ஒரிஜினல் லாங்குவேஜில் எழுதப்படவில்லை எழுதப்பட்டது பழைய ஏற்பாடு கிரே எப்ரேயத்திலையும் புதிய ஏற்பாடு கிரேக்கத்திலும் எழுதப்பட்டதை நமக்கு தமிழாக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட காலகட்டங்களில் யார் தமிழாக்கம் செய்தார்கள் என்று சொன்னால் கூடுமான சமஸ்கிருதம் பேசினவர்கள் இதை தமிழாக்கம் செய்தார்கள் அப்போ மிக அதிகமான சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் ஆகவே தான் வேதாகமத்திலே அது இடம்பெற்றிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஞான ஸ்நானம் ஸ்நானம் ஸ்நானம்ங்கிறது தமிழ் வார்த்தை அல்ல ஸ்நானம்ங்கிறது வடமொழி சொல் சமஸ்கிருத வழி மொழி தேவன் அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை அல்ல தேவன்கிறது நம்ம வழக்கமாக பயன்படுத்திட்டோம் தேவன்கிறது வடமொழி சொல் அதுக்கு தமிழ் வார்த்தை கடவுள் இப்போ கடவுள்னு சொன்னால் ஏதோ இந்து கடவுளை சொல்கிறது மாதிரியும் தேவன் சொன்னால் கிறிஸ்தவ கடவுளை சொல்கிறது மாதிரியும் புரிதல் வந்து விட்டது அப்படி அல்ல அடுத்தது இந்த ஸ்தோத்திரம் மணிக்கு ஒரு தடவை ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறோமே ஸ்தோத்திரங்கிறது தமிழ் வார்த்தை கிடையாது ஸ்தோத்திரங்கிறது வடமொழி சொ
நன்றி தான் தமிழ் வார்த்தை இந்த இப்படி அநேக வார்த்தைகள் உள்ள இருக்கிறது அதை நாம் முதலாவது மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நம்ம வரலாம் நான்காவது வசனம் என்ன சொல்கிறது என்றால் அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் பாஷை அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை அல்ல தமிழ் வார்த்தை என்னென்ன மொழி வெவ்வேறு பாஷைகளிலே வெவ்வேறு மொழிகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் அங்கே இருந்தது எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் பேசுனாங்க அப்படின்னு ஒரு அடுத்த ஒரு டாபிக் அங்கே உள்ள வருது இன்றைக்கி நான் அந்நிய பாஷையை குறித்து தான் நான் பேச போகிறேன் அந்நிய பாஷை அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கே நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் எத்தனை பேர் அங்கே பேசினார்கள் அப்படின்னா ஒரு குரூப் நூற்றி இருபது பேர் அப்படின்பாங்க இன்னொரு குரூப் இல்லை இல்லை பன்னிரெண்டு பேர் அப்படின்வாங்க உண்மையாகவே எத்தனை பேர் தான் பேசினார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வேதாமத்தின் ரீதியாக கொஞ்சம் கவனிக்கணும் முதலாவது அதிகாரத்திலேருந்து நம்ம அதை லேசாக பரட்டி கொள்ளலாம் அப்போசு நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் தெய்வ பிழிவு இயேசுவானவர் தாம் தெரிந்து கொண்ட அப்போ சிலருக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே கட்டளையிட்ட பின்பு அவர் எடுத்து கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் செய்யவும் உபதேசிக்கவும் தொடங்கின எல்லாவற்றையும் குறித்து முதலாம் பிரபந்தத்தை உண்டு பண்ணினேன் இப்போ இனிமேல் சொல்ல வார்த்தையில் கவனிங்க அவர் பாடுபட்ட பின்பு நாற்பது நாள் அளவும் அப்போ சிலருக்கு தரிசனமாகி எத்தனை பேர் அப்போ சிலர் இந்த இடத்துல பதினோரு பேர் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்துடைய அந்த குரூசிஃபிகேஷன் குரூசிஃபிகேஷன் டைமில் யூதாசு இறந்து போனார் இந்த இடத்துல அப்போ சிலர் என்று சொல்லப்படுவது பதினோரு பேரை இதில் பார்க்க முடிகிறது அப்போ சிலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உரியவைகளை அவர்களுடனே அவர்களுடனே யாரு அந்த அப்போசலுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார் இங்கேயும் அவர்கள் அந்த அப்போ சிலர்கள் இப்ப நாலாவது வசனம் அன்றியும் அவர் அவர்களுடனே கூடி எத்தனை பேரு பதினோரு பேரு அவர்களுடனே கூடி அவர்களை நோக்கி யோவான் ஜலத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான் நீங்கள் நீங்கள்ல நாம் அல்ல அங்கு கூடியிருந்திருக்கிற அந்த அப்போ சிலர்கள் சில நாளுக்கு உள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞான ஸ்நானம் பெறுவீர்கள் ஆகையால் நீங்கள் திரும்பவும் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு அந்த 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 அப்போ சிலரை சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் என்ன பண்ணணுமா எரிசிலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் இட் வாஸ் அ கமாண்ட்மெண்ட் டு ஸ்டே இன் ஜெருசலேம் அந்த பரிசுத்த ஆவியான ஒரு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்படுகிறது வரைக்கும் இந்த அப்போ சிலர்கள் எரிசிலேமை விட்டு வெளியே போக கூடாது என்று சொல்லப்பட்டது இந்த ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கும் எனக்கும் அல்லது மற்றவர்களுக்கும் இது பொருந்துமான பொருந்தாது இது அவர்களுக்கு பர்டிகுலராக சொல்லப்பட்ட காரியம் சரி அடுத்தது வருவோம் இப்போ இந்த ஆறாவது வசனத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து அப்படியே படிச்சுட்டே வரும்பொழுது பதினோராவது வசனத்தில் பாருங்கள் கலிலேயர் ஆகிய மனுஷர் கலிலேயர் யாருன்னா அந்த அப்போ சிலர் எல்லோரும் கலிலேயர்கள் இந்த கலிலேயர் ஆகிய மனுஷர் நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள் உங்களிடத்து நின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தெழுதி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் யாரு அப்போ சிலர்கள் எரிசிலேமுக்கு சமீபமாய் ஒரு ஓய்வு நாள் பிரயாண தூரத்தில் இருக்கிற ஒளிவ மலை எனப்பட்ட மலையிலிருந்து எரிசிலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் ஒரு ஓய்வு நாள் தூரம் அப்படிங்கிறது சுமார் ஏழரை ஏழரை ஃபர்லாங் ஒரு மைல் லெஸ் தேன் மைல் லெஸ் தேன் மைல் சரி அவர்கள் பதிமூணாவது வசனம் அவர்கள் அங்கே வந்தபோது மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் அதிலே அந்த பேதரு யாக்கோபு யோவான் அந்திரையா பிலிப்பு தோமா பர்த்தலோமேயூ மத்தேயு அல்பேன் குமார்ன யாக்கோபு செபுத செப செலோத்தே எனப்பட்ட சீமோன் யாக்கோபின் சகோரன யூதாவும் தங்கியிருந்தார்கள் இப்போதான் வந்து அங்கு அவர்களோடு அவர்களோடு சேர்ந்து அங்கே பதினாலாவது வசனம் அங்கே இவர்கள் எல்லோரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரோடும் கூட ஒருமணப்பட்டு ஜபத்திலும் வேண்டுதலும் தரித்திருந்தார்கள் அந்நாட்களிலே சீஷர்கள் ஏறக்குறைய நூற்றி இருபது பேர் கூடி இருந்த போது அவர்கள் நடுவிலே பேதுரு எழுந்து நின்று இப்பதான் நூத்தி இருபதுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் உள்ளே வருது இப்ப என்ன பண்றாங்க அங்க கூடி இந்த மாதிரி பன்னெண்டு பதினொன்னு பேர் தானே இருக்கிறோம் ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆளை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் தேர்ந்தெடுத்து அதுல வந்து மத்தியா சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார் இப்போ இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு நான் வரேன் பின்பு அவர்களை குறித்து சீட்டு போட்டார்கள் சீட்டு மத்தியாவின் பேருக்கு விழுந்தது அப்பொழுது அவன் பதினோரு அப்போசிலருடனே சேர்த்து கொள்ளப்பட்டான் இங்கே வந்து 
ஒன்றாவது அதிகாரம் இந்த டாபிக் இங்கு முடிகிறது இப்போ ரெண்டாவது அதிகாரம் துவங்கும் பொழுது பெந்தேகோஸ் என்னும் நாள் வந்தபோது அது கண்டினியூட்டி கிடையாது முதல் அதிகாரத்துக்கும் இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கும் ஏறத்தாழ பத்து நாட்கள் கேப் இருக்கிறது பெந்தேகோஸ் என்னும் நாள் பெந்தேகோஸ் என்றால் ஐம்பதாவது திருவிழா பெண்டே பெண்டேகாஸ்ட்னா ஐம்பதாவது நாள் திருவிழா என்ற நாள் அந்த பண்டிகை நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லோரும் இப்போ அவர்கள் எல்லோரும் நான் வந்து அப்போ சிலரும் நான் எனக்கு சார்பாக சொல்லிக்க முடியாது ஏன்னா நடுவில் பத்து நாள் கேப் இருக்குது இந்த அவர்கள்னு நீங்கள் நூற்றி இருபதுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி பன்னிரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இப்போதைக்கு அதை அவர்கள் அப்படின்னா இருக்கட்டும் அவர்கள் எல்லோரும் ஒருமணப்பட்டு ஒரு இடத்துல வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகளைப் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது இப்போது அந்த அவர்கள் யாரும் தெரியாது பன்னிரெண்டு பேரா நூத்தி இருபது பேரா நமக்கு இப்போதைக்கு தெரியாது நான் பின்னாடி கன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வரேன் அவர்கள் எல்லோரும் இங்கேயும் நூத்தி இருபதுன்னு அவங்க சொல்லி கேட்டால் நம்ம பன்னிரெண்டு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் கீழே வரலாம் அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தொழிலின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் இப்போ அங்க கூடி இருந்தது எத்தனை பேர்னா பதினேழு நாட்டு ஜனத்தினர் ஒன்பதாவது வசனத்துல இருந்து பதினோராவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க வந்து கல்குலேட் பண்ணி கூட்டி பாத்தீங்கன்னா பார்த்தர் மேதரும் எலோமித்தரும் மெசோபத்தோமியா யூதேயா கப்பத்தோக்கியா பொந்து ஆசியா பிர்கியா பம்பிலியா எகிப்து என்னும் தேசத்தார்கள் சிரேனே பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லீபியாவின் தேசத்திலே திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியாரும் யூதரும் யூத மார்க்கத்து அமைந்தவர்களும் கிரேத்தரும் அரபியராகியும் அரேபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய பாஷைகளில இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே சரி இப்போ நம்ம எத்தனை பேருங்கிற ஒரு கவுண்டிங் தான் இப்போ அந்த டாப்பிக்ல வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பதினாலாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது அங்கே ஒரு தெளிவு அங்கே வருகிறது அப்பொழுது பேதரு பதினோரு ஒருவரோடும் கூட நின்று அவர்களை நோக்கி ஏன்னா இதெல்லாம் ஜனங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க வந்து மதுபானத்தில் நிறைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அவங்க கூச்சல் குழப்பம் போட்ட பொழுதுதான் பேர் என்ன பண்ணிருக்குன்னா நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நூத்தி பத்தொன்பது பேரை கூட்டி எழுந்து நிக்கல பதினோரு பேரை கூட்டி எழுந்துறாரு அப்ப இவரும் பிளஸ் பதினொன்னு சேர்த்து பன்னிரெண்டு அங்க வருகிறது பதினோரு ஒருவரும் கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் யூதர்களே எரிசிலாவில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்கள் இப்போ இந்த நூத்தி இருபதா பன்னிரெண்டாங்கிறது இப்ப ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி பன்னிரெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இனியும் அதுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை நான் கொண்டு வர்றேன் இந்த ஏழாவது வசனத்துல எல்லாரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லோரும் கலிலேயர் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த நூத்தி இருபது பேர்ல யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அங்க மரியாளும் அங்க இருந்தாங்க அங்க முதல் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கிறோமே மரியாதை அங்க இருந்தாங்க யாக்கோப் இருக்கிறாங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் கலிலேயர் கிடையாது அவங்க எல்லாம் எரிசலமை சார்ந்தவர்கள் அப்போ கலிலேயர் அல்லவா அப்படின்னு அவங்க கேட்கும் பொழுது குறிப்பிட்ட நம்ம ஒன்னாவது அதிகாரத்துல பதினோராவது வசனத்துல பார்த்தது போல கலிலேயர் ஆகிய மனுஷரே அப்படின்னு சொல்லி தேவத்தூதன் அவர்களை பார்த்து கேட்ட அந்த சம்பவம் அங்க வருகிறது நூற்றி இருபது பேர் இல்லை அது பதினோரு பேர் தான் சாரி பன்னிரெண்டு பேர் தான் இப்ப முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்துக்கு வாங்க அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி ஏழுல இதை அவர்கள் கேட்ட பொழுது இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுரவையும் மற்ற அப்போ சிலரையும் பார்த்து நூத்தி இருபது பேரை பார்த்து அல்ல ஏன்னா அங்க பேசினது யாரு பல பாஷைகளில் பேசினது அப்போ சிலர்கள் அவர்கள் மீது பரிசுத்தாவினர் அவர்களுக்கு கட்டளையாய் கொடுக்கப்பட்டது நீங்க வெளியே போக கூடாது இருந்து வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்று கட்டளையாய் கொடுக்கப்பட்டதை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது அந்த ஜனங்களை பார்த்துதான் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது சரி இப்போ நூத்தி இருபதா பன்னிரெண்டா அப்படிங்கன்னா நிச்சயமாக பன்னிரெண்டு அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தான் அந்த கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது இப்போ நம்ம அந்த பாஷைக்கு உள்ளார வருவோம் பாஷை என்பது மொழி அந்நிய மொழி இப்போ நீங்களும் நான் அந்நிய பாஷை பேசுறோமானா நிச்சயமா பேசுறோம் நிச்சயமா நமக்கு மூணு பாஷை நமக்கு தெரியும் நான் அஞ்சு அந்நிய பாஷை பேசுறேன் நீங்க எல்லாம் குறைஞ்சது நீங்க நாலாவது பேசுவீங்க இல்லை சிலர் அஞ்சும் பேசுவீங்க நமக்கு தமிழ் தாய்மொழி ஆங்கிலம் நமக்கு அந்நிய பாஷை ஹிந்தி நமக்கு அந்நிய பாஷை அரபி நமக்கு அந்நிய பாஷை எல்லாமே நமக்கு தமிழை தவிர பாக்கி எல்லாமே அந்நிய பாஷை தான் இப்போ இங்கே என்ன நடந்தது ஏன் அந்நிய மொழி அங்கு அவசியப்பட்டது என்று சொன்னால் ரட்சிப்பு எரிசிலேமில் இருந்து வருகிறது யூதர் வழியாய் வருகிறது இப்போ அந்த
தேவனுடைய வார்த்தையை பேசும் பொழுது உலகத்துக்கு கடந்து செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய மொழி எப்படி மற்றவர்களுக்கு போய் சேரும் அதனாலதான் இங்க நடந்தது என்ன அவரவர்கள் பதினோராவது வசனம் பாருங்க ரெண்டு பதினொன்று கிரேத்தரும் அரபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய மொழிகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே தமிழ் இப்போ தமிழ்ல பேசுனவங்க அங்க போய் நிக்கிறாங்க தமிழ்ல கேட்கிறாங்க ஹிந்தியில போய் பேசுறவங்க அங்க நின்று இருந்திருக்கலாம் அவங்க ஹிந்தியில கேட்கிறாங்க என்னென்னலாம் மொழியில இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அவரவர்கள் மொழியிலே அவர்கள் பேச கேட்டார்கள் அதனாலதான் அங்க சொன்னாங்க ஐயோயோ இது எப்படி அவர் பேசுறது ஏன் மொழி பக்கத்துல ஒரு சொல்ற இல்ல இல்ல இவர் ஏன் மொழியில பேசிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்றார் அப்போ பலவிதமான மொழி மொழி பெயர்ப்புகளை பரிசுத்த ஆவியனர் அப்பொழுது கொடுத்தார் அவர்கள் பேசவில்லை அவர்கள் பேசினது அவர்களுக்கு தெரிந்த மொழி ஆனால் கேட்ட பொழுது அதை மொழி பெயர்த்து கொடுத்தது பரிசு தாவியானவர் மார்க் எழுதின சுசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிங்க மார்க் பதினாறு இருபது அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே என்ன நடந்தது வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் இப்போ நான் வந்து என் பையனை கூட்டிக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போறேன் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட போய் சொல்றேன் இவர் என் பையன் அப்ப உடனே கேக்குறாரு உங்க பையன் தானா என்ன அத்தாட்சி இருக்குன்னா பர்த் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட்ல பேர் போட்டிருக்கா ஆமா அப்பா பேர் போட்டிருக்கு பையன் பேர் உன் பேர் என்னப்பா கேட்கறாரு அதுல இருக்கு அப்போ அப்பா நான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் அவர் உடனே சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வெரிஃபை பண்ணிட்டு அட்மிஷன் போட்டுறாரு இப்போ நான் ரெண்டாவது நாள் போறேன் போகும்பொழுது என் பையனை பார்க்கணும் சார் அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாருன்னு கேட்க மாட்டார் ஏன்னா ஏற்கனவே வெரிஃபை பண்ணிட்டார் இப்ப ரெண்டாவது தடவை வந்து யார் உங்க பையன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் நான் அந்த பையன் பேர் சொன்னா கூப்பிட்டு விடுவார் இப்ப நான் ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு போனாலும் திரும்ப நான் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துட்டு போயிட்டு இதுதான் என் பையன் அப்படின்னு நான் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு முறை நான் வெரிபிகேஷன் பண்ணணும் ஒரு முறை நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது முடிந்து போனது தெரிந்த காரியங்கள் இப்போ வசனம் எரிசிலேமில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரட்சிப்பு உலகம் அனைத்தும் கடந்து போகணும் பொழுது போய் யாரோ சொல்றாங்க ஏசு கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் வர்றாரு ரட்சிக்கிறவர் ஒரு உலகத்தை ரட்சிக்கிறவர் அவர் பல அதிகாரம் உள்ள எல்லா அதிகாரம் அவர் கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்படி நம்புறது செத்து போனவர உயிரோடு எழுப்பணும் போது அஜி ஆமா செத்து தான் போனாரு நல்லா தெரியும் ஆனா உயிரோடு எழுப்பிட்டாரு யாருப்பா நீ யார பத்தி சொன்ன இயேசு அப்படியா அப்ப உண்மையா அவரு பெரிய வல்லமை உள்ளவர் தான் அப்படின்னு அப்ப நம்பிக்கை வருது அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து புது இடங்களிலே போய் சொல்லுவதற்கு வசனம் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கு ஒரு அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் தேவைப்பட்டது மீண்டும் 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 நான் அற்புதம் செஞ்சாதான் நான் விசுவாசிப்பேன் அப்படின்னா தேவையில்லை என்றுவாங்க இப்ப நான் போய் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போகும்பொழுது நான் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துட்டு போயிட்டு என் ஆதார் கார்டை கொடுத்து இதுதான் என் பையன் என்னை விடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஸ்கூலுக்கே பையனை சேர்க்க மாட்டேன் தேவையில்லை ஏனென்றால் நான் ஒவ்வொரு முறை அப்ப நான் போய் வெரிஃபிகேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு தடவை கொடுத்தா முடிஞ்சு போனது அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் என்ன நடந்தது என்றால் எந்த இட எந்த இடங்களுக்கெல்லாம் இந்த அப்போசர்கள் சீஷர்கள் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் போனார்களோ வசனத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் அங்கு நடந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் நமக்கு சொந்த மொழியில் பைபிள் வந்து விட்டது எல்லா இடங்களிலும் சகலமும் அறியப்பட்டு போனது இப்போ நான் ஏசு கிறிஸ்துவை நம்புவதற்கு எனக்கு அடையாளமோ அற்புதமோ அதிசயமோ அவசியம் இல்லை வரும் வரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு தான் நான் காத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும் அப்படின்னு சொன்ன காரியம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் சரி இப்போ அந்நிய மொழிகளிலே அவர்கள் பேசினார்களே பேசுறது அவர்களுக்கு புரிந்ததா அப்படின்னா புரிந்தது ரெண்டாவது அதிகாரம் அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை மீண்டும் வாசிங்க என்னமோ கடகடா கடகடான ஒரு பேசிடல பேசினாங்க என்னத்தையோ பேசினாங்கப்பா ஒன்னும் புரியல ஆனா ஏதோ பேசினாங்க அப்படின்னு இல்ல கேட்டவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசுகிறதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்துக்கும் வரும் பொழுது அங்கேயும் பரிசுத்தாவின் கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அங்கேயும் அந்நிய மொழியில பேசினார்கள் ஆனால் அவர்கள் பேசினதை மற்றவர்கள் கேட்டார்களா என்றால் அதை வாசிங்க பத்து நாற்பத்தி ஐந்து கவனிச்சிங்களா பல பாஷைகள் பேசினதுல தேவனை புகழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் அங்கு புரிந்தது ஏதோ நாங்க வந்து ரகசியத்தை பேசுறோம் அப்படின்னு நாங்க பேசவில்லை அப்போ சொல்ற பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலையும் நாம் பார்க்க முடியும் அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்த போது பரிசுத்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்தார் அப்பொழுது அவர்கள் 
அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் அப்போ பேசுனது என்னன்னு புரிந்தது தீர்க்க தரிசனம்னா தேவனுடைய வார்த்தை அதை புரிந்தது அவர்களுக்கு ஏதோ நாங்க வந்து எதையோ பேசுறோம் என்னத்தையோ நாங்க எங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நாங்க ரகசியம் பேசிக்கிறோம் அப்படின்னு அல்ல அதை நான் பின்னாடி கொண்டு வரேன் என்ன ரகசியம்ங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் தேவன் ஆதாம் காலத்துல இருந்து ஆதாமை மனுஷனை துவங்கின காலத்துல இருந்து மனிதனோடு இடைப்பட்ட எந்த காலத்திலையும் நமக்கு கடைசியா சவுலோடு பவுலோடு பேசின சம்பவம் வரைக்கும் நாம பார்க்கிறோம் எங்கேயுமே அவர் அவருடைய பாஷையில மனுஷன்கிட்ட பேசவே இல்லை ஆதாம்கிட்ட பேசும் பொழுதும் ஆதாமுக்கு புரிந்த பாஷையில பேசினார் ஆப்ரஹாமுக்கு பேசும் பொழுதும் ஆப்ரஹாமுக்கு புரிந்த பாஷையில பேசினார் எலியாவுக்கிட்ட எலிசாவுக்கிட்ட தீர்க்க தரிசிகள்கிட்ட அப்போசிலர்கள்ட்ட எல்லா ஜனங்களோடும் பேசும் பொழுதும் அவருடைய பாஷையில அவர் பேசல நம்முடைய பாஷையில அவர் பேசினார் கழுத கூட யார் பாஷையில பேசினுச்சு கழுது இவங்கள்ட்ட அவனுடைய பாஷையில தான் பேசுனது அது பாங்கு பாங்கு கத்தல இவர் வந்து ஐயோ என்னமோ சொல்லுது கத்துதுன்னு அவர் அடிக்கல உடனே பதில் கொடுத்ததை நாம் பார்க்க முடியும் அப்போ என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் எந்த சூழ்நிலையிலுமே தேவன் என்னுடைய பாஷையை நீ கத்துக்கோ எனக்கு நீ வந்து ஏன் பாஷையில பேசுன்னு ஒரு நாளும் சொல்லலை அவரவர்கள் பாஷையில தான் அவர் பேசினாரே ஒழிய நாம ஏன் இந்த பிரச்சனை பண்ணணும் காலப்போக்குல நடந்தது என்ன என்று சொன்னால் இது ஒழுங்கினமாக மாறினதுனாலே சபைக்கு உள்ளே எப்படி பேச வேண்டும் எதையெல்லாம் பேச வேண்டும் என்று ஒழுங்குமுறை கொடுக்கப்பட்டது அதுதான் நாம் பிற்காலங்களில் என்று நிருபங்களிலே ஒன்று குறித்த பதினாலாவது அதிகாரத்தில் நாம் அதை பார்க்க வேண்டும் இருநூற்றி நாற்பதாவது பக்கத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க ஒன்று குறித்த பதினான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி விரும்புகிறேன் ஆகிலும் அந்நிய பாஷைகளில் பேசுகிறவன் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படிக்கு அர்த்தத்தையும் சொல்லாவிட்டால் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் அவனிலும் மேன்மை உள்ளவன் ஆதலால் நீங்கள் தீர்க்க தரிசிகள் ஆக வேண்டும் என்று அதிகமாய் விரும்புகிறேன் என்ன சொல்றாரு அந்நிய பாஷையில ஒருத்தர் பேசுறதா இருந்தா என்ன பண்ணணுமா அதற்கு அர்த்தம் சொல்லணும் இப்ப நான் இங்க நின்றுகிட்டு நான் வந்து எனக்கு வந்து அரபு தெரியும் அப்படின்னு அரபிலே பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு யாருக்கா புரியுமான்னு தெரியாது ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு அரபிலே பேசுறாரு அப்படின்னு உட்காந்துருப்பீங்க அப்ப என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்போ அந்நிய பாஷையில வேறொரு மொழி இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒருவேளை நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசுனா நமக்கு புரியும் அது எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த மொழி ஆனாலும் தாய்மொழி இருக்கும் பொழுது எனக்கு இன்னொரு மொழியில பேசணும் அப்படி வேற மொழியில பேசுறதா இருந்தால் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் புரிகிற மொழியிலே மொழி பெயர்க்கப்பட வேண்டும் மொழி பெயர்க்கப்படவில்லை என்றால் நான் பேசக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது மிக தெளிவாக அங்கு சொல்லுகிறது இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை கூட பாருங்க அதே அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று பதினான்கு ஒன்று குறைந்த பதினொன்று இருபத்தி மூன்று ஆகையால் சபையோர் எல்லோரும் ஏகமாய் கூடி வந்து எல்லோரும் அந்நிய பாஷைகளினாலே பேசிக் கொண்டு பேசிக் கொண்டு பேசிக் கொள்ளும் போது கல்லாதவர்களாவது அவிசுவாசிகளாவது உள்ளே பிரவேசித்தால் அவர்கள் உங்களை பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் என்பார்கள் அல்லவா கவனிச்சிங்களா அப்போ ஒரு இந்த ஒரு சபையில கூடி வந்திருக்கும் பொழுது ஒருவர் ஒரு பேசிக் கொள்வது எல்லாருக்கும் புரிய வேண்டும் இல்லைன்னா என்னத்துக்கு நாங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கோம் ஏதோ அந்நிய மாதிரி தனியாக உட்காந்துருக்கோம் தெரிஞ்ச கல்யாணத்துக்கு போனோம்னா நம்ம எல்லாரும் இப்போ பக்கத்தில் உள்ளவங்க முன்னாடி உள்ளவங்களும் கையை காட்டி பேசிட்டு இருப்போம் தெரியாத கல்யாணத்துக்கு போனோம்னா இப்போ சாமம் உட்காந்து சாப்பாடு எப்போ வருது எப்போ வந்து மேடையில் போய் நம்ம வந்து மொய்ய எடுத்துட்டு டக்குன்னு சாப்பிட்டு வெளியே ஓடியாந்துருவோம் ஸோ அப்படி அல்ல ஒரு சபை என்று வரும்பொழுது எல்லாம் தெரிந்த இடத்துல தெரிந்த மொழியிலே பேச வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இன்னொரு ஒரு ஆச்சரியத்தை நான் கொண்டு வரேன் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க அதே அதிகாரம் ஒன்று குறைந்த பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு யாராவது அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறது உண்டானால் அது இரண்டு பேர் மட்டில் அல்லது மிஞ்சினால் மூன்று பேர் மட்டில் அடங்கவும் அவர்கள் ஒவ்வொருவராய் பேசவும் ஒருவன் அர்த்தத்தை சொல்லவும் வேண்டும் நல்லா கவனிச்சிங்களா இப்ப இங்க நம்ம இருபது பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம்னா அந்நிய பாஷையில எத்தனை பேர் பேசணுமா ரெண்டு பேர் பேசலாம் அல்லது மேக்சிமம் மூணு பேர் பேசலாம் அந்த மூணு பேரை எப்படி பேசணும் ஒருவர் மாறி ஒருவர் பேசணும் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் யாராவது அந்நிய பாஷையில பேசுகிறது உண்டானால் அது இரண்டு பேர் மட்டில் அல்லது மிஞ்சினால் மூன்று பேர் மட்டில் அடங்கவும் அவர்கள் ஒவ்வொருவராய் பேசவும் ஒருவன் அர்த்தத்தை சொல்லவும் வேண்டும் மொத்தமா கடந்து எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில பேசுங்க அப்படின்னு எல்லாரும் டபுடனு கூறையே பிஞ்சு போகிற அளவுக்கு கடந்து கத்துறது அது பாஷையா இல்லையங்கிறது அடுத்த அடுத்ததுக்கு வருவோம் ஆனா சபைக்குள்ளாரு அதை பேசலாமா அப்படின்னா நீங்க மேக்சிமம் மூணு பேர் தான் பேசணும் அந்த மூணு பேர்லயும் தனித்தனியா தான் பேசணும் அதுல ஒருத்தன் பேசுறது இன்னொருத்
அடுத்த வசனம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால் என்ன பண்ணணுமா சபையில பேசாமல் தனக்கும் தேவனுக்கும் தெரிய பேச கடவன் நீ பேசுறது அந்நிய பாஷையா இல்ல வந்து உடல் பாஷையா எனக்கு தெரியாது அதை நான் நியாயம் திருக்க வரல ஆனா இருபது வருஷமா முப்பது வருஷமா இன்னொருத்தர் அந்நிய பாஷை பேசிட்டு இருக்கிறார் இல்லையா அவரை கூட்டிட்டு வாங்க அவரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுங்க நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசுங்க அவரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுங்க அவரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணட்டும் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு ஆனா டிரான்ஸ்லேட் அவர்னாலே பண்ண முடியல உங்களாலே பண்ண முடியல ஐம்பது வருஷமா தேவனோட ரகசியம் பேசுறவருக்கும் உங்க பாஷை தெரியல அப்படின்னா உங்களை குற்றப்படுத்துறதுக்கு நாங்க இல்ல நீங்க வீட்டுல உட்காந்து சந்தம் இல்லாம பேசிக்கோங்க எங்களுக்கு அது எந்த ஆட்சேபனையும் கிடையாது சபையில பேசுறதா இருந்தால் சபையில தெரிஞ்ச மொழியில தான் பேச வேண்டும் நீங்க பேசுறது தப்பு இது பாஷை இல்ல அது இல்ல இது இல்ல அது நம்ம ரெண்டாவது பட்சம் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளார போகல இங்க நீங்க பேசுறதா இருந்தால் சபைக்குள்ளார பேசுறதாக இருந்தால் இன்னொருத்தரை கூட்டிட்டு வாங்க நீங்களே டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு அங்கே இடம் கொடுக்கவில்லை ஒருவன் பேசும் இன்னொருவன் ஒருவன் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் சொல்லி இருக்கு அப்போ நீங்க மேபி ஜூனியரா இருக்கலாம் ரொம்ப சூப்பர் சீனியர்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுங்க டிரான்ஸ்லேட் அவர்னால பண்ண முடியல அப்படின்னா வீட்டுல உட்காந்து சந்தோஷமா பேசுங்க எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் கிடையாது எவ்வளவு அழகா அதை கொண்டு வர பாருங்க அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால் சபையில் பேசாமல் தனக்கும் தேவனுக்கும் தெரிய பேச கடவன் இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பதிமூணாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஒன்று கொண்டு பதிமூணாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க தூதர் பாஷையை பேசுறோம் அப்படிங்கிறாங்க நாங்க தூதர் பாஷையை பேசுறோம் உங்களுக்கு புரியாது தூதர்களோட நாங்க இடைப்படுகிறோம் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த வசனத்தை காட்டுறாங்க என்ன சொல்றது நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்க தூதர் பாஷையை பேசுறோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரகசியம் பேசுறாங்களாம் நமக்கு யாருக்கும் தெரியாம தேவனோட ரகசியம் பேசுறது அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் வச்சிருக்கிறாங்க அடுத்த சப்ஜெக்டுக்கு அதை வர இப்போ தூதர் பாஷை நீங்க என்ன சொல்ல வராரு பதிமூன்றாவது அந்த பதிமூணாவது அதிகார முதல் வசனத்தை நான் ஃபுல்லா வாசிக்கிறேன் பாருங்க நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் சத்தம் இடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் என்னன்னா நீ யார வேணாலும் எப்படிப்பட்டவனா இரு நீ இந்த ஊர் பாஷையை பேசு பத்து பாஷையை பேசு நாற்பது பாஷையை பேசு தூதர் பாஷையே பேசப்பா ஆனா அன்பு இல்லைனா வேஸ்ட் அப்படிங்கிறார் அதுதான் அந்த சூப்பர் லேட்டிவ் கம்பாரிசன் தூதர் பாஷையை பத்தி அவர் பேச சொல்ல வரவில்லை உனக்கு அன்பு என்கிற ஒரு காரியம் இல்லை என்றால் நீ என்ன பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லை நீ எவ்வளவு பெரிய கோடி சோரனாயிரு பிரயோஜனம் இல்லை நீ ஊர் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பாஷையும் பேசு பிரயோஜனம் இல்லை நீ தூதர் பாஷையை பேசு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றாரு ஒழிய தூதர் பாஷையை பேசு என்று அவர் சொல்லவில்லை அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அடுத்ததுக்கு வருவோம் கடைசி டாபிக் பதினான்காம் அதிகாரம் ஃபோர்டீன் ஒன்று குறைந்த பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துல வரும் பொழுது ஏனெனில் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே இரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடியினாலே அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல் தேவரிடத்தில் பேசுகிறான் இதுதான் வந்து பயங்கர ஹாட் டாபிக்காக அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன அந்நிய பாஷையில் நாங்கள் பேசுகிறோம் ஆனால் என்ன பேசுகிறோம் இரகசியம் பேசுகிறோம் யார்கிட்ட பேசுகிறோம் தேவனிடத்தில் பேசுகிறோம் யாராவது மறுக்க முடியுமா ஆமாம் ஏதோ பேசுகிறாங்க அவன் பண்ணுறதுனா அயோக்கியத்தனோ அல்லது தப்புன்னு தெரியுது ஆனால் எப்படி நம்ம அதை வந்து வெளிப்படுத்துறது எப்படி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது வசனம் என்ன சொல்லுது வசனத்தை திரும்ப நல்லா கவனிங்க அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடினாலே அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான் அதாவது நான் மனதிலே நினைத்தாலும் எதை செய்தாலும் என்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் எல்லாம் அறிந்த தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அப்போ இங்கே உள்ளவங்களுக்கு ஒருத்தருக்குமே தெரியலனாலும் நான் என்ன பேசுகிறேன் நினைக்கிறதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அதை தான் அவர் சொல்றார் நீ என்ன பேசினாலும் எந்த மொழியில பேசினாலும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அப்போ நான் ரகசியத்தை நான் பேசுறேன் ரகசியத்தை நான் எப்படி பேச முடியும் நம்ம எல்லாரும் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லுவோம் அது என்னைக்கா யோசிச்சு பார்த்துருக்கிறீங்களா பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் என்ன பாஸ்வேர்டு அதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் ஆனால் நம்ம ரகசியமா வச்சுக்கிறோம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை அதை பத்திரமா நம்ம யாருக்கும் சொல்லாம சீக்கிரட்டா வச்சுக்கிறோம் அது சப்போர்ட் சப்போஸ் டு பி சீக்கிரட் வேர்ட் ஆனா அதை பாஸ்வேர்டு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இங்க என்ன சொல்றாரு ரகசியத்தை பேசினாலும் அப்ப ரகசியம்னா என்னது ரகசியத்தை எப்படி பேச முடியும் ரகசியம் நம்ம இருதயத்துல தானே வைத்துக் கொள்ளணும் அப்ப ரகசியம்னா என்ன அதை நாம் அதாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று குறைந்த இரண்டு ஏழுக்க
ரகசியமான தேவ ஞானத்தை பேசுகிறோம் தேவ ஞானத்தையே பேசுகிறோம் இன்னும் ஒரு வசனம் ரெண்டு மூணு வசனத்தை வாசிட்டு நான் அதுக்குள்ள வரேன் ஒன்று தீமத்தையும் மூன்று பதினாறு சொல்லுவாங்க ஒன்று தீமத்தையும் மூன்று பதினாறு த்ரீ சிக்ஸ்டீன் அன்றியும் இரநூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது பக்கம் அன்றியும் தேவ பக்திக்கு உரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது என்னது தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார் இன்னொரு வசனத்தை வாசிச்சிடலாம் ரோமர் பதினோராவது அதிகாரம் ரோமர் பதினொன்று லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பதினொன்று இருபத்தி ஐந்து மேலும் சகோதரரே இரநூற்றி இருபதாவது பக்கம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் மேலும் சகோதரரே நீங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு ரகசியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் அது என்னவெனில் புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனது உண்டாயிருக்கும் அப்ப ரகசியம்னா என்ன என்று சொல்ல வருகிறார் தேவனுடைய வார்த்தை ரட்சிப்பு தேவனை குறித்ததான ஒரு சுவிசேஷம் எங்க இருந்து இதை நம்ம மொழிபெயர்க்க முடிகிறது ரோமர் பதினாறாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ரோமர் பதினாறு சிக்ஸ்டீன் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இருநூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பக்கம் ரோமர் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு ஆதி காலம் முதல் அடக்கமாயிருந்து இப்பொழுது தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களினாலே அனாதி தேவனுடைய கட்டளையின்படி வெளியரங்கம் ஆக்கப்பட்டதும் சகல ஜாதிகளும் விசுவாசத்திற்கு கீழ்படியாத படியும்படிக்கு சகல ஜாதிகளும் விசுவாசத்திற்கு கீழ்படியும்படிக்கு அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுமா இருக்கிற ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதான கவனிச்சிங்களா சுவிசேஷம் என்பது ரகசியம் தேவன் இதுவரைக்கும் மறைபொருளாய் வைத்திருந்தது உலகம் அனைத்து ஜனங்களுக்கும் கொடுத்தது அந்த ரகசியம் இப்போ எபேசியர் முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துக்கு வாங்க எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தமக்கு உள்ளே தீர்மானித்து இருந்த தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின் ரகசியத்தை எங்களுக்கு அறிவித்தார் அதே எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதுலருந்து பதினொன்று வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் நைன் டென் லெவன் தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கொண்டிருந்த அனாதி தீர்மானத்தின்படியே உன்னதங்களில் உள்ள தருவைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலமாய் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவனுக்கு உள்ளே ஆதி காலங்கள் முதல் மறைந்திருந்த ரகசியத்தினுடைய ஐக்கியம் இன்னதென்று எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக காண்பிக்கிறதற்கு இந்த கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப ரகசியம்னா என்ன ரட்சிப்பின் செய்தி இப்ப நான் சபைக்குள்ளே உட்கார்ந்து ரகசியத்தை நான் பேசுகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் சபைக்குள்ளே வந்து நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதா இருந்தால் அதை அந்நிய மொழியில பேசினால் உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்ப எல்லாருக்கும் தெரிந்த மொழியிலே நான் பேசினால்தான் அது பிரயோஜனமா இருக்க வேண்டும் அப்போ யாருக்கும் தெரியாத மொழியில நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தா அது எனக்கும் தேவனுக்கு மாத்திரம்தான் புரியுமே ஒழிய உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாது அதனாலதான் சொல்றாரு ஒண்ணு குறைஞ்ச பதினாலாவது அதிகாரத்திலே நீங்க வந்து ரகசியத்தை பேசினாலும் ஒண்ணு குறைஞ்ச பதினாலு ரெண்டு என்ன சொல்றாரு ஏனெனில் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே சத்தியத்தை ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடியினாலே அவன் மனுஷனிடத்துல பேசவில்லை தேவனுக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் அப்போ சபையில உட்கார்ந்து தேவனுக்கு நாத்திரம் பேசுறதுக்கு என்ன பிரயோஜனம் வீட்டுல உட்கார்ந்து பேசுங்கிறத அது கடைசியா நம்ம அதை பார்க்கிறோம் இப்ப சபையில அந்நிய பாஷை பேசலாமா அப்படின்னா ஒருவர் மொழி பெயர்க்க வேண்டும் மொழி பெயர்க்கலன்னு சொன்னா சொந்த தாய்மொழியில பேச வேண்டும் இப்ப பேசுறது அந்நிய பாஷையா இல்லையாங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள நான் வரல அதுக்கான நேரம் நமக்கு இல்லை அதை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு இன்னும் டைம் ஆயிரும் ஸோ ஒருவர் அந்நிய பாஷையில சபைக்குள்ள பேசுறதா இருந்தா டெஃபினட்டா தட் ஹாஸ் டு பி டிரான்ஸ்லேட்டட் வேற ஒருவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஒருத்தர் தான் பேசலாம் அப்படி செய்தி கொடுக்கறதா இருந்தா ஒரு சபையில மூணு பேர் தான் மேக்சிமம் பேசணும் தனித்தனியா பேசணும் தனித்தனியா பேசினாலும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னா பேசக்கூடாது வீட்டில் உட்காந்து நீங்க என்ன வேணாலும் பேசிக்கொள்ளுங்கள் 
அப்போ கடைசி என்ன திரும்ப சொல்லுவாங்க ஒன்று குறைந்தது பதினாலாவது அதிகாரம் தேர்ட்டி நைன் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் இப்படி இருக்கு அதை வாசிங்க தேர்ட்டி நைன் இப்படி இருக்க தடை பண்ணாதிருங்கள் சொல்ற அதனால நம்ம தடை பண்ண கூடாது தடை பண்ண வேண்டாம் சந்தோஷமா பேசுங்க ஏன்னா அந்நிய பாஷை நம்ம கத்துக்கிட்டாதான் நமக்கு அடுத்த மொழிக்காரங்களை போய் நம்ம பேச முடியும் இப்போ ஹிந்திக்காரங்களோட நம்ம தங்கியிருக்கிறோம் அவங்களுக்கு எப்படி சுவிசேஷன் சொல்றது அந்நிய பாஷை கத்துக்கிட்டாதான் அவங்களுக்கு சுவிசேஷன் சொல்ல முடியும் அவங்கள எப்ப நம்ம வந்து அவங்க அவங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லி அவங்க அவங்க ஊருக்கு போகும் பொழுது அவங்க எப்படி சத்தியத்தை கொண்டு போவார்கள் அப்ப சொல்றாரு நீங்க அந்நிய பாஷையை தாராளமா கத்துக்கொள்ளுங்கள் பேசிக்கொள்ளுங்கள் அப்போதான் நம்ம சத்தியத்தை ரகசியத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் ஆனால் ஒன்றுமே புரியாமல் ஒருத்தனுக்குமே புரியாமல் என்னத்தையோ கடந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதா இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை இல்லை அதுதான் உனக்கு வேணும் அப்படின்னா தனியாக உட்காந்து பேச அதை யாரும் தடுக்க மாட்டாங்க ரூமை அடைச்சிக்கோங்க மேலே கற்றுங்க உருளுங்க பிறலுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் நோ படி கேன் ஸ்டாப் யூ அது உங்களுடைய இந்த ஒரு முழு சுதந்திரம் ஆனால் சபைக்குள்ளார வர்றதா இருந்தால் இது ஒழுங்கு அந்நிய பாஷை என்று சொல்லும் பொழுது அது அந்நிய மொழியை குறித்து தெளிவாய் சொல்கிறது ரகசியம் என்பது தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை சத்தியத்தை அங்கு வெளிப்படுத்துகிறதான ஒரு காரியம் தேவன் தாமந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஆமேன்